আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ एवरीवन वेलकम टू রকসানাস ম্যাজিক কিচেন আজ আমি আপনাদের মাঝে আরেকটি রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম আর এটা হলো পেন্সিল কাবাব কোরমা এটি খেতে অসাধারণ আপনি পোলাও বিরিানি কিংবা পরোটার সাথে এটি খেতে পারুন তো এখনো যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নি প্লিজ তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে নিন নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে আমি আপনাদের মাঝে উপস্থিত হব আর পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করতে কিন্তু ভুলবেন না তাহলেই আপনার কাছে পৌঁছে যাবে আমার রেসিপি সবার আগে তাহলে চলুন শুরু করে দেয়া যাক দেখি কি কি লাগে এটি বানাতে আমি এখানে কাবাব করতে কিমা নিয়েছি আমি নিয়েছি খাসির কিমা আপনারা চাইলে মুরগির কিমা অথবা গরুর কিমা ইউজ করতে পারেন কোনো তাতে অসুবিধা নেই আমি এখানে আধা কেজি কিমা নিয়েছি আমি এখানে নিয়েছি আদা রসুন পেস্ট দেব দুই টেবিল চামচ আদা রসুন পেস্ট একসাথে করে রেখেছি আমি মশলা নিয়েছি এখানে গোটা জিরা নিয়েছি কিছু আর নিয়েছি আমি মরিচের গুঁড়া আধা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া জিরার গুঁড়া আধা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া আধা চামচ কাবাব মশলা এক চা চামচ এখানে এক চামচ চিনি নিয়েছি পরিমাণ মতো লবণ নিয়েছি এখানে বেসন নিয়েছি বেসনটাকে আমি আগে একটা ফ্রাই প্যানে ভালোভাবে টেলে নিয়েছি শুকনো একটা ফ্রাই প্যানে টেলে নিতে হবে ভালোভাবে একটা ডিম নিয়েছি এক টুকরো লেবু নিয়েছি আর কিছু সামান্য কিছু পেঁয়াজ নিয়েছি ধরেন আধা কাপ পরিমাণ এগুলো আমি সব দিয়ে এই কিমা কিমাটাকে মিক্স করব এখন আমি এক এক করে মশলাগুলো সব দেব আমি দিয়ে দেব দুই টেবিল চামচ পরিমাণ আদা রসুন পেস্ট আমি এখানে সব গুঁড়া মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি একসাথে আমি দেব লেবুর রস এক টুকরো লেবুর রস নিয়ে আপনি লেবুর রসটা দিয়ে দেবেন এক টেবিল চামচ পরিমাণ হবে আমি পেঁয়াজ দিয়েছি দিচ্ছি আধা কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ আমি এখানে আধা কাপ বেসন দিয়ে দিলাম বেসনটা টালা বেসন দিতে হবে কাঁচা বেসন দিলে কিন্তু গন্ধ হবে আমি এখন একটা ডিম দিয়ে দেব ফেটে দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম এখন আমি এগুলোকে সব একসাথে করে ভালোভাবে মিক্স করে নেব হাত দিয়ে চটকে চটকে মিক্স করে নেব পুরাটা আপনি এখানে চাইলে কিছু কাঁচা মরিচ ইউজ করতে পারেন আমি করিনি দেখুন আমি একটি পেন্সিল নিয়েছি আমি কিন্তু একদম নতুন একটা পেন্সিল নিয়েছি আপনারা এভাবে একটা পেন্সিল যে কোনো জায়গাতেই পাওয়া যায় আপনারা পেন্সিল দিয়ে করলেই বেশি ভালো হবে তারপর আপনারা চাইলে অন্য কিছু ইউজ করতে পারেন পেন্সিল টাইপের তো যেহেতু এটা পেন্সিল কাবাব যেহেতু আমি পেন্সিল দিয়েই করব কাবাবগুলো একটু লম্বা লম্বা তো এই যে ঠিক এভাবে করে দিয়ে এরপর আমি চেপে চেপে এভাবে দেব যতটুক আমার সাইজ রাখবো ততটুক রেখে তারপর আমি পেন্সিলটাকে ভেতর থেকে টেনে বের করে ফেলবো আস্তে আস্তে করে যে দেখুন এই যে ঠিক এভাবে বের করে ফেলব যে দেখাচ্ছি আমি এই যে এই যে হোল হয়েছে একটা সুন্দর ঠিক এভাবে করে সবগুলো আমি করে ফেলব করে তারপর আমি এটার জন্য গ্রেভি তৈরি করব তো দেখ দেখবেন যে গ্রেভি বানাতে আমার কি কি লাগে আই মিন কোরমাটা এটাকে আমি কাবাবটাকে ভেজে তারপর আমি এটাকে কোরমা করব আসলে এটা খেতে অসম্ভব মজা আপনারা যে কোনো পার্টিতে এটা মেইন ডিশ হিসাবে দিতে পারেন সবাই অনেক মজা করে খাবে তো আপনারা বাসা একদিন ট্রাই করুন এই যে দেখুন আর একটা করে ফেললাম একটু একটুই হয়েছে দেখেন এই ঠিক হয়ে গেছে ভেতর থেকে হোল দেখা যাচ্ছে ঠিক এইভাবে আপনাদের একটু ভেঙে গেলে বা একটু হয়ে গেলে ঘাবড়াবেন না এভাবে করে নেবেন যখন এটা ভাজবো তখন এটা শক্ত হয়ে যাবে এরকম থাকবে না যাই হোক এভাবে করে প্রত্যেকটা করে নিতে হবে এখন আমি কাবাবগুলোকে ভেজে নেব আমি ফ্রাই প্যানে অল্প পরিমাণ তেল দিয়েছি এখন কাবাবগুলো একটা একটা করে বসিয়ে দেব ফ্রাই প্যানে দিয়ে আমি এটাকে গোল্ডেন করে ভেজে নেব একটু দাগ লাগিয়ে নিলে বেশি ভালো হয় আপনারা একটু দাগ লাগিয়ে ভাজবেন এভাবে করে আমি কাবাবগুলো ভেজে নেব আমার মোট দশ এগারোটা কাবাব হয়েছে তো আপনারা চাইলে ছোট ছোট বানালে আরও বেশ কিছু হবে তো এভাবে করে ভেজে নেব আমি দুইবারে ভাজব কাবাবগুলো তো 
মোটামুটি ভাজা আমার হয়েছে এক পাশ আমি উল্টিয়েছি এখন আর এক পাশ ভাজছি ভেজে আমি নামিয়ে ফেলব এভাবে করে সবগুলো আমি ভেজে তারপর আমি গ্রেভিটা তৈরি করব কাবাবগুলো আমার ভাজা শেষ এখন আমি একটা ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো আপনারা চাইলে বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারেন এরপরে আমি এর ভিতরে কিছু মশলা দিয়ে দেব গরম মশলা দারচিনি এলাচি লং এই যে দেখুন চারটা দিয়েছি এলাচি তিন টুকরো দারচিনি তিনটা লবঙ্গ দিয়েছি আর সাথে দেব একটা তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি আস্ত জিরে এক টেবিল চামচ পরিমাণ এখন এটাকে ভালোভাবে নেড়ে একটু যাতে ভালোভাবে ফ্লেভারটা বের হয় ঠিক যখন ভালোভাবে ফ্লেভারটা বের হবে তখন আমি এর ভিতরে পেঁয়াজ দিয়ে দেব তো আমি এক কাপ পেঁয়াজ কাটা নিয়েছি ওটাকে আমি দিয়ে দেব তো দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ পেঁয়াজটা দেওয়ার পরে বেশ কিছুক্ষণ আমি নাড়াচাড়া করে এটাকে গোল্ডেন করে ফেলব তারপর আমি বাকি মশলাগুলো মিক্স করব পেঁয়াজটা আমার মোটামুটি ব্রাউন কালার হয়ে গেছে এখন আমি এটার ভিতরে দুই টেবিল চামচ আদা রসুন পেস্ট দিলাম দিয়ে একটু নেড়ে দেব এরপর দিয়ে দেব গুঁড়া মশলাগুলো আমি এখানে দেব আদা চামচ মরিচের গুঁড়ো যেহেতু এটা কোরমা করব সেহেতু মরিচের গুঁড়োটা একটু কম দেব জিরার গুঁড়ো ধনিয়ার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আদা চামচ জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আদা চামচ এখানে সামান্য পরিমাণ জয়ফলের পাউডার দিয়েছি এক চামচের চার ভাগের এক ভাগ দিয়ে এখন আমি এটা ভালোভাবে নেড়ে দেব আমি সব মশলাগুলোই ধাপে ধাপে মিক্স করব এখন আমি দেব টক দই আমি নিয়েছি এক কাপ পরিমাণ টক দই টক দইটা একটু বেশি দিলে খেতে অনেক মজা হয় আপনি চাইলে একটু বাড়িয়ে বা একটু কমিয়ে দিতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই দিয়ে এটা ভালোভাবে নেড়ে দেব কিছুক্ষণ আমি নাড়তে থাকব যখন এটার উপর তেল ভেসে উঠবে তখন আমি আবার অন্য মশলাগুলো মিক্স করব আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে দেখুন তেল ভেসে উঠেছে এখন আমি আধা চামচ কাবাব মশলা দিয়ে দিলাম এখন এটাকে আবার অনবরত কিছু টাইম নাড়ব এরপরে আমি অন্যান্য আরও যে কয়টা মশলা আছে আস্তে আস্তে করে দেব আপনারা দেখতে থাকুন আর এই কোরমাটা খেতে অসাধারণ আপনি পোলাওয়ের সাথে যে কোনো খাবারের সাথে খেতে পারেন পরোটার সাথে খেতে পারেন অনেক মজা লাগে বিশেষ করে পোলাও আর পরোটার সাথে খাবারটা বেশি জমে আপনারা বাসা অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন এটা অনেক ইয়াম্মি খাবার এখন আমি পরিমাণ মতো লবণ দিলাম লবণটা আমার একটু আগেই দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু আসলে আমার খেয়াল ছিল না যাই হোক তো আমি লবণটা দিয়ে দিলাম এখন আমি টমেটো ক্যাচআপ দিয়ে নিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ টমেটো ক্যাচআপটা দিলে ফ্লেভারটাও অনেক ভালো আসে আর দেখতেও কালারটা আরও সুন্দর হয় তো টমেটো ক্যাচআপটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন এটা দিলে খেতেও একটু মজা লাগে মিষ্টি মিষ্টি ভাব থাকে আর কালারটাও অনেক বেশি ভালো হয় একটু ভালোভাবে নেড়ে নিব আসলে যাই হোক এখন আমি দুধ দিয়ে দিচ্ছি আমি এক কাপ পরিমাণ দুধ নিয়েছি আমি পাউডার দুধটাকে লিকুইড করে তারপরে নিয়েছি আপনারা চাইলে ফ্রেশ মিল্কও ইউজ করতে পারেন তবে পাউডার মিল্কটা দিলে টেস্ট বেশি আসে এখন আমি একটু নাড়ব এরপর আমি এর সাথে আরও এক কাপ পাউডার মিল্ক যেটাই দিয়েছি ওটা আমি আরও এক কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দেব তো পাউডার মিল্ক দেওয়ার কাপটায় আমি এক কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম এখন 
ভালোভাবে বলক আসার জন্য ঢেকে রেখেছিলাম এখন আমি এটার ভিতরে একটু চিনি দিয়ে দিলাম সামান্য নাড়া দিয়ে আমি এটার ভিতরে কাবাবগুলো ঢেলে দেব আমার এখানে দশটা কাবাব হয়েছে আপনারা ছোট করলে আর একটু বেশি হবে তো দশটাই আমার মনে হয় পারফেক্ট এখন আমি আবার এটাকে ঢেকে দেব এখন আমি কবাটা তুলে কিছু কিচমিচ দিয়ে দিলাম দিয়ে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে আবার এটাকে ঢেকে রাখব কোরমাতে তো একটু কিচমিচ দিতেই হয় সেই জন্য দিলাম দিলে মজা হয় মুখে যখন বা পরে তখন ভালো লাগে বেশ সবই তো দিলাম এখন যদি শাহি ফ্লেভার না আসে তাহলে কি চলে তো শাহি ফ্লেভার আনার জন্য এখন আরেকটি জিনিস বাকি আর সেটা হচ্ছে কেওড়া ওয়াটার তো আমি এক চা চামচ পরিমাণ কেওড়া ওয়াটার দিয়ে দিলাম এটা দিলেই তখন একটা শাই শাই ভাব চলে আসবে আমি একটা কয়লাকে পুড়ে রেখেছিলাম এখন এটা একটা প্লেটের ছোট একটা প্লেটের ভিতরে দিয়ে আমি একটু উপর থেকে তেল দিলাম যখন এই ধোঁয়াটা উঠবে তখন আপনি এটা কভার করে দিবেন এটা আমি চার পাঁচ মিনিটের জন্য রাখবো কয়লাটা দিলে আসলে ভালো লাগে একটা ফ্লেভার আসে স্মোকি ফ্লেভার অনেক মজা হয় যারা একদমই এটাকে দিতে পারবেন না বা যাদের কাছে নেই তারা এটাকে স্কিপ করে দেন কোনো অসুবিধা নেই তো ভিউয়ার্স হয়ে গেল আমার তৈরি পেন্সিল কাবাব কোরমা আপনারাও বাসা একবার ট্রাই করবেন এটা পোলাও পরোটা নান কিংবা বিরিয়ানির সাথেও আপনি খেতে পারেন এটা আসলেই খেতে অসাধারণ একবার ট্রাই করে দেখুন কেমন হয় আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে নিন নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে আমি আপনাদের মাঝে উপস্থিত হব আর হ্যাঁ পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করতে কিন্তু ভুলবেন না তাহলেই নতুন ভিডিওগুলো আপনার কাছে পৌঁছে যাবে তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ